हेलो गाइस शागो तो हमारे यूट्यूब चैनल है आज के हमरा पीएसपी और बहुत ही ट्यूटोरियल्स हो रहे हैं आज के हमरा देख बो इको अथवा प्रिंट इको अथवा प्रिंट क्या नो बोला होता है कारण इको एवं प्रिंट सेम का जी करे मोरोलेस हमरा चलो हमरा हमारे फोल्डर पर तो मैं जाबो फोल्डर जाओ पर हमारा एसी ओके এটা আমি আগে দিন দেখাইছিলাম তার শুরুতে আমরা কি আমাদের কাজ কি আমাদের শুরুতে কাজ হচ্ছে আমাদের পিএসপি স্টার্ট করতে হবে পিএসপি এন্ড করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের কাজ এরপরে আমরা আজকে দেখব পিএসপি ইকো অথবা প্রিন্ট এখন ইকো আর প্রিন্ট কি যেমন আমি যদি ইকো বলি যে হ্যালো এটাও প্রিন্ট হবে যদি আমি বলি প্রিন্ট হ্যালো হ্যালো প্রিন্ট এটাও প্রিন্ট হচ্ছে এখন আমি এটা ব্রাউজারে কিভাবে দেখব ব্রাউজারে দেখতে হলে আমরা একটা কাজ করব এখান থেকে এই যে এখান থেকে আছে একটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে যে আমরা শুরু তো লিখব লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লেখার পরে পিএসপি ওয়েবসাইট ছিল আমাদের ফোল্ডারের নাম পিএসপি ওয়েবসাইট সেটা লিখব এখন এটা কাজ করবে না কারণ কি আমি কি মিস্টেক করেছি সেটা আছে আমি আমার জ্যাম সার্ভার ওপেন করি নাই সুতরাং আমাদের শুরুতে জ্যাম সার্ভারে এটা ওপেন করে নিতে হবে এরপর আমি আবার এটা লিখব এটাকে পেস্ট করব লোকাল হোস্ট পিএসপি ওয়েবসাইট হ্যালো হ্যালো প্রিন্ট অর্থাৎ দুইটি কিন্তু আমার চলে আসছে আমি এখানে আরেকটা কাজ করব ইকো আমি এখানে আরেকটা ব্রেক প্রিন্ট করব ব্রেক এসটিএমএল একটা ট্যাগ আমি প্রিন্ট করতেছি সেটা হচ্ছে একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য এই যে আমি একটা ব্রেক নিয়েছি এই যে এটা নিচে চলে আসছে অর্থাৎ প্রিন্ট এবং এই যে ইকো এবং প্রিন্ট একই কাজ করে এখন ইকো ফাংশন না ইকো ফাংশন না প্রিন্ট কিন্তু ফাংশন এখন কোনটা ফাংশন আমরা কিভাবে বুঝব যেটা এই যে আমি এখানে আগেরগুলো মুছে দিয়ে শুধু প্রিন্ট এই যে এরকম আমি করার পরে শুধু হ্যালো আসবে কারণ হচ্ছে যে প্রিন্টে এরপর একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট আছে অর্থাৎ আমরা এটা যেটা ব্যবহার করব যেমন প্রিন্ট আর আর একটা ফাংশন আছে প্রিন্ট আর যেটা ফাংশন সেটার সামনে এরকম আমাদের প্রথম বন্ধনই আমাদের ব্যবহার করতে হবে এটা হচ্ছে ফাংশন ইকো ইকোর সামনে আমরা এরকম কোনো কিছু ব্যবহার করি না যেমন আমি এটা এখানে থাকুক আমি এখানে একটা ভেরিয়েবল দিলাম এক্স এক্স একটা ভেরিয়েবল মধ্যে আমি অ্যাসাইন করলাম পাস এবার আমি যখন এটাকে ইকো করতে বলবো এটাকে আমি প্রিন্টও করতে বলতে পারি ইকোও করতে বলতে পারি যখন আমি ইকো করতে বলবো তখন আমি এই যে ফার্স্ট কোটেশন মানে আমরা একটা উদ্ধৃত চিহ্ন ব্যবহার করি এরকম একটা উদ্ধৃত চিহ্ন আমরা ব্যবহার করি এটা আমরা ব্যবহার করব না যখন আমি কি করতেছি যখন আমি বলতেছি যে এই এক্স কে প্রিন্ট করে এক্স হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল এবং ভেরিয়েবলের মধ্যে এটা যে টাইপ এটা হচ্ছে একটা ইন্টিজার একটা সংখ্যা সংখ্যা যখন আমরা প্রিন্ট করব অথবা ভেরিয়েবল যখন আমরা প্রিন্ট করব তখন আমাদের ওই রকম কোটেশন দেওয়ার দরকার নাই কিন্তু এইখানে যদি আমি এরকম সরাসরি বলে দেই যে কোনো একটা জায়গায় গিয়ে যে ধরুন এ প্লাস এ প্লাস আমি বলে দিলাম এখন আমাকে একটা কোটেশন ব্যবহার করতে হবে কিন্তু যখন এই আমরা কোনো একটা ভেরিয়েবল প্রিন্ট করব তখন আমার এগুলোর কোনোটারই দরকার নাই আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকের টার্গেট ছিল হচ্ছে ইকো এবং প্রিন্ট এটা বোঝা ইকো হচ্ছে আমরা ইকো এবং প্রিন্ট দুইটি আমরা ব্যবহার করব কোন ক্ষেত্রে দুইটি আমরা ব্যবহার করব আমরা আউটপুট দেখানোর জন্য কোনো একটা কারণে যখন কোনো কিছু হয় সেটা হচ্ছে আউটপুট করা থাকে ইকো করা থাকে যেমন আমি যদি এখানে কোনো একটা জায়গায় যাই যেমন আমি এখানে লগ ইনের উপর ক্লিক করলাম লক্ষ্য করুন আমি এখানে লগ ইনের উপর ক্লিক করলাম ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে যাওয়ার পরে আমি লগ ইনের উপর ক্লিক করলাম এবার লগ ইন ক্লিক করার পরে আমি এখানে ইত্যাদি 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 আমার নিজের মতো করে লিখে দিলাম এটা অবশ্যই সঠিক না তখন দেখুন এখানে কি লেখা আসছে লুকস লাইক ইউ আর ফর ইউ ফর গট সামথিং এই যে লেখাটা এখানে প্রিন্ট করতেছে ব্রাউজারের মাধ্যমে সার্ভার থেকে প্রিন্ট হচ্ছে এটাই হচ্ছে ইকো এখানে ইকো করে বলে দেওয়া আছে যে লুকস লাইক ইউ ফর গট সামথিং তখন আমরা এরকম একটা কোড লিখবো যেমন ইফ ইফ আপনাকে এটা হচ্ছে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট এটা আমি দেখাই নেই ইফ ধরুন একটা স্টুডেন্ট নাম্বার পেয়েছে স্টুডেন্ট নাম্বার আমরা যখন আমরা যখন ভেরিয়েবল লিখব তখন দুইটা শব্দ আমাদের লিখতে হবে তখন মাস্ক আমরা আন্ডারেস করে দিবো এটা হচ্ছে আন্ডারেস কোর স্টুডেন্ট নাম্বার স্টুডেন্ট নাম্বার পেয়েছে পঞ্চাশ স্টুডেন্ট নাম্বার ফিফটি 
এখন আমি কি করব আমি এখানে বলবো স্টুডেন্ট নাম্বার এটা যদি গ্রেটার দেন হয় এইটটি দেখুন স্টুডেন্ট নাম্বার যদি হয় গ্রেটার দেন এইটটি এইটির চেয়ে যদি বেশি হয় এইটটি গ্রেটার দেন অথবা ইকুয়ালও আমি বলতে পারি গ্রেটার ইকুয়াল এইটটি তখন ইকো করতে আমি বলবো তখন কি ইকো করতে বলবো এইটির চেয়ে বেশি হলে আমরা জানি যে এইটির চেয়ে বেশি হলে কি হয় এ প্লাস হয় এটা আমি ইকো করতে বলবো যদি এটার চেয়ে বেশি না হয় তখন ইকো আমি কি করতে বলবো আমি বলবো লেস দেন এ প্লাস অথবা এ প্লাস পাইনি অথবা এখানে আমি লিখতে পারি ডিডেন্ট ডিডেন্ট গেট এ প্লাস এখন একটা সমস্যা আবার এখানে নতুন দেখা দিছে সেটা হচ্ছে কি আমি এখানে ফার্স্ট কোটেশন ব্যবহার করছি এখানে আমি এই রকম খালি খালি ফার্স্ট কোটেশন ভিতরে আমি ব্যবহার করতে পারবো না প্রথম চিহ্ন উদ্ধৃতি চিহ্ন ফার্স্ট কোটেশন ধরো না সরি সিঙ্গেল উদ্ধৃতি চিহ্ন বা সিঙ্গেল কোটেশন এখানে আমার কি করতে হবে এখানে আমার একটা এখানে আমাকে একটা ব্যাক স্লাশ দিতে হবে ব্যাক স্লাশ এটা হচ্ছে ব্যাক স্লাশ এবার এটা হচ্ছে আমার ইকো যখন এই যে কেউ চেক করতেছে যে সে কি এ প্লাস পেলো কি না আমরা এটা চেক করতেছি যেমন এরকম হয় না যে আমি যখন রেজাল্ট দেখতে যাই অনলাইনে তখন আমরা নাম্বারটা ওখানে দিই না না নাম্বার তো ওখানে দিই রোল নাম্বার দিই রোল নাম্বার দেওয়ার পর আমাকে শো করে যে আমি কত পেয়েছি তাহলে ওখানে কি পেয়েছে থেকে কেউ বলে দেয় কেউ টাইপ করে দেয় যে এ প্লাস পেয়েছেন বি এ প্লাস পাননি না এটা টাইপ করে দেয় না এটা এরকমভাবে লজিক লাগানো থাকে যে যদি এইট এইটটি অথবা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে এ প্লাস দেখাও যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে ডিডেন্ট গেট এ প্লাস তাহলে আমরা এখানে রেজাল্টটা দেখবো স্টুডেন্ট নাম্বার আমরা কত জানি পঞ্চাশ সুতরাং এ প্লাস তো অবশ্যই পাইনি তাহলে আমরা কী করবো এখানে চেক করলাম ডিডেন্ট গেট এ প্লাস তাহলে এটা আমরা কী করলাম ইকো করলাম অর্থাৎ ইউজার যে থাকবে তাকে আমরা কোনো কিছু দেখাইলাম এখানে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট নিয়ে আপনাদের টেনশনের কোনো কিছু নাই কারণ এটা সামনে দেখানো হবে কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট সব পিএসপিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কন্ডিশনাল স্টেটমেন্ট আশা করি এই ভেরিয়েগুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং এটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর এবং এটা হচ্ছে একটা নাম্বার এই ইকো এবং প্রিন্ট এটা চলে গেল এবং প্রিন্টের পরে আসবে ডেটা টাইপস ডেটা টাইপস ডেটা টাইপস একেবারে খুব ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে তাহলে ডেটা টাইপস আমি এখানে দেখাবো সবগুলো ডেটা টাইপ আমাদের খুব একটা লাগে না যেমন প্রথমে আসছে স্ট্রিং স্ট্রিং কি স্ট্রিং হচ্ছে দেখুন আমি একটা কথা বললাম স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট নেম এখন স্টুডেন্ট নেম কি কোনো নাম্বার হবে না স্টুডেন্ট নেম কোনো নাম্বার হবে না স্টুডেন্ট নেম হবে ধরুন জন জন শেষে আমরা এই সেমিকুলন দিব জন এই যে জন এটা একটা টেক্সট অথবা এটা কোনো সংখ্যা না এটা একটা কোনো ইন্টিজার টাইপ না এটাই হচ্ছে স্ট্রিং এটা হচ্ছে স্ট্রিং এরপর হচ্ছে ইন্টিজার ইন্টিজার আমরা কত লিখলাম পঞ্চাশ মানে সংখ্যা হতে হবে তারপর হচ্ছে ফ্লোট ফ্লোট মানে কি ফ্লোট মানে হচ্ছে ধরুন স্টুডেন্ট আমি এবার বললাম সি জি পি এ ইকুয়াল ধরুন থ্রি এখন এটার এটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা কিন্তু এটা হচ্ছে দশমিক ডেসিমাল এটা হচ্ছে ফ্লোট এটা ফ্লোট আমরা সবগুলো দেখব তারপর হচ্ছে বুলিয়ান বুলিয়ান মানে হচ্ছে ইয়ে স্বর্ণ যেমন পাস্ট পাস্ট অর নট পাস্ট অর নট আপনি বললেন ইয়েস এই যে যে আমি ইয়েস বললাম অথবা নো বলবো এটাই হচ্ছে বুলিয়ান অর্থাৎ বুলিয়ান কি ভ্যালু প্রিন্ট করে বুলিয়ান হচ্ছে কোন ধরনের ডেটা টাইপ বুলিয়ান হচ্ছে সোজা কথায় হ্যাঁ অথবা না এর হচ্ছে অ্যারে অবজেক্ট নাল রিসোর্স নাল মানে হচ্ছে শূন্য অবজেক্ট অবজেক্ট পিএসপিরই একটা সিস্টেম হচ্ছে যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সেখানে আমরা অবজেক্ট তৈরি করে করে ক্লাসের মাধ্যমে পিএসপি প্রোগ্রামিং করে থাকি এই প্রত্যেকটা আমি দেখাবো তার আগে আমি একটু বলে নেই অ্যারে জিনিসটা কি অ্যারে হচ্ছে কি যখন যখন আপনি ধরুন স্টুডেন্টের আমি একটু দেখাই যে স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের কি হতে পারে অ্যারে স্টুডেন্ট স্কোর্স 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 অ্যারে এখন আপনাদের মাথায় নাও ঢুকতে পারে কিন্তু ব্যাপার না ফিফটি থার্টি ফাইভ সিক্সটি এইটটি 
90 ধরুন পাঁচটা সাবজেক্ট পাঁচটা সাবজেক্টে এই নাম্বারগুলো পেয়েছে এখন এতক্ষণ ধরে আমরা যেটা করতেছিলাম একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে একটাই আমার ডিজিট ছিল বা স্ট্রিং ছিল যাই ছিল একটাই ডেটা ছিল কিন্তু একটা অ্যারে এর মধ্যে কি হবে একটা অ্যারে এর মধ্যে অনেকগুলো ডেটা থাকবে অনেকগুলো ডেটা থাকবে এটা হচ্ছে একটা অ্যারে যেমন 1 2 3 4 পাঁচটা ডেটা আছে এটা হচ্ছে একটা অ্যারে অ্যারে কখনো সিঙ্গেল থাকলেও থাকতে পারে না থাকলেও না থাকতে পারে কিন্তু অ্যারে এর মাধ্যমে আমরা কি করব একাধিক একের বেশি ডেটা আমরা যখন কোন একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে একটা ভেরিয়েবল একটার বেশি ডেটা স্টোর করতেছে এটাই হচ্ছে অ্যারে পরবর্তীতে একটা আছে অবজেক্ট আর নাল তো নাল নাল মানে খালি ধরুন স্টুডেন্ট কেস অথবা স্টুডেন্ট ডিসপুটস আপনি এখানে বলে দিলেন নাল শূন্য নাই স্টুডেন্টের কোনো ডিসপুট নাই এরপর আছে রিসোর্স আর একটা আছে আনডিফাইনড আচ্ছা ফ্লোট আমরা দেখি যে 10.365 ইট ইজ এ ফ্লোট ইজ এ পিএসপি ফ্লোট এরপর আছে বুলিয়ান ট্রু অর ফলস ওহ এখানে আমি একটা ভুল করেছি ইট ইজ ট্রু অর ফলস এটা আরো আরো ভাবে প্রকাশ করা যায় 1 ও 0 দ্বারা প্রকাশ করা হয় ট্রু অর ফলস ট্রু অথবা ফলস এটাই আর এর এই যে আমি যখন বললাম যে আচ্ছা এখান এখানে একটু লক্ষ্য করুন যে এটা তারাও এরে এখানে একটা দেখাইছে আমিও একটা দেখাইছি এখন এখানে তারা সিং ডাবল কোটেশনের মধ্যে দেখাইছে কিন্তু আমি কিন্তু কোটেশন এখানে ব্যবহার করিনি পার্থক্য কারণ কি কারণ এটা হচ্ছে আমার ইন্টিজার আমি এখানে দেখাইতে চাইছি এটা একটা সংখ্যা ইন্টিজারে আমরা কোটেশন ব্যবহার করি না এরা ব্যবহার করছে কি স্ট্রিং স্ট্রিং এর কারণে কোটেশন ব্যবহার করছে এখানে ঠিকই কিন্তু আমরা স্ট্রিং যখন স্টোর করছি তখন কিন্তু আমরা কোটেশন ব্যবহার করেছি তারপরে অবজেক্ট এই যে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্ট আমরা তৈরি করে করে তৈরি করে করে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করি যেমন ক্লাসেস অ্যান্ড অবজেক্ট আর দ্য টু মেইন অ্যাসপেক্টস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এটা অনেক লম্বা বিষয় ছোটোখাটো বিষয়ের মধ্যে আমরা এখানে আলোচনা করব না তবে এখানে আমরা ক্লাস তৈরি করে করে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করি যেমন এখানে কার এই কারকে একটা অবজেক্ট তৈরি করা হয়েছে এটা একটা গ্রুপ আকারে কাজ করে বলছে নাল ভ্যালু যেমন এই যে এক্সের মান এখানে আমি যেমন বলেছি নাল নাল মানে খালি মানে তার মধ্যে কোনো ভ্যালু নাই এটা ছোটা তো লেখা যায় বড় তো লেখা যায় এখন এই প্রত্যেকটাই আমরা প্রত্যেকটাই আমরা ইকো করব যেমন আমি প্রথম ইকো করব প্রথম ইকো করব আমরা এই স্টুডেন্ট এস কোর্স ইকো স্টুডেন্ট এস কোর্স কি হবে আমরা অন্য কোনটা কিন্তু ইকো করতেছি না আমি শুধু এই একটা কি ইকো করতেছি ইরোর দেখাবে কেন নোটিস দেখাচ্ছে কারণ কি কারণ অ্যারে কে কখনো ইকো বা প্রিন্টের মাধ্যমে প্রিন্ট করা যায় না কিসের মাধ্যমে প্রিন্ট করতে হয় অ্যারে প্রিন্ট করতে হলে একটা ফাংশন আছে সেটা আছে প্রিন্ট আন্ডার স্কোর আর প্রিন্ট আন্ডার স্কোর আর এই ফাংশনের মাধ্যমে অ্যারে কে প্রিন্ট করতে হয় এটা মনে রাখতে হবে প্রিন্ট আর দ্বারা অ্যারে কে প্রিন্ট করতে হয় যখন আমি এটা দিব ও এটা এটার মধ্যে আবার ভুল করছি প্রিন্ট আর এই যে এখানে টি আসে নাই যখন আমি এটা দিব তখন আমার এই অ্যারেটা চলে আসছে এখন এখানে আমি আর একটা জিনিস দেখাবো একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমি এর আগে একটা প্রি ট্যাগ নেব প্রি এটা হচ্ছে এস্টিমেল একটা ট্যাগ প্রি ট্যাগ এটা কি করে এটা হচ্ছে যে অ্যারে এর নিচে আসে তাকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া হিউম্যান রিডেবল ফর্মে দেয় হিউম্যান রিডেবল মানে মানুষের যেটা পড়তে সুবিধা হয় এবার দেখুন আগের যা ছিল আগে যা ছিল তার চেয়ে এখন সুন্দর দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ প্রথম পজিশনে যে আছে সে ফিফটি অ্যারের মধ্যে দ্বিতীয় পজিশনে যে আছে অ্যারে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা আলোচনার আছে সেটা হচ্ছে এটাকে বলে ইন্ডেক্স নাম্বার এবং এটা হচ্ছে আমার ভ্যালু তাহলে এটাকে বলে কি ভ্যালু পেয়ার মানে এই দুইটা মিলে একটা পেয়ার দুইটা মিলে একটা পেয়ার এটা যে কি এটা যে ভ্যালু অথবা এটাকে আপনি ইন্ডেক্স নাম্বার বলতে পারেন এখন অ্যারে সবসময় জিরো থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার চল মানে হিসাব করবে সেই হিসাবে আমরা এখানে বলতে পারি এক দুই তিন চার পাঁচটা আছে এখানে ডেটা কিন্তু ইন্ডেক্স নাম্বার এটার জিরো এটার ওয়ান এটার টু থ্রি ফোর অর্থাৎ এই এটি যদি আমি পেতে চাই তাহলে আমার ইন্ডেক্স নাম্বার কত দিতে হবে ইন্ডেক্স নাম্বার আমার ফোর দিতে হবে এটা হচ্ছে অ্যারে তাহলে অ্যারে প্রিন্ট করতে বা অ্যারে যদি আমি ডিসপ্লে করতে চাই এবং কি করতে হবে আমাকে প্রিন্ট আর ইউজ করতে হবে এখন আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আপনি এখান থেকে চাচ্ছেন এইটাকে প্রিন্ট করতে সিক্সটি কেন প্রিন্ট করবেন এটা আস্তে আস্তে আপনি যখন প্রজেক্ট করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কেন আমার প্রিন্ট করা লাগে এখন এই জায়গা যখন পিএসপি শুরু থেকে করে তখন পিএসপি করার ক্ষেত্রে সবার মনে একটা কোশ্চেন না যেমন আমার মনে একটা কোশ্চেন ছিল যে এইসব কি করতেছি বাচ্চাদের বিষয় একের সাথে দুই যোগ করে আমরা প্রিন্ট করতেছি এতে কি কি হয় কিন্তু এটাই হচ্ছে প্র্যাকটিস এবং এটা করা লাগবে কারণ হচ্ছে যখন আপনি প্রজেক্ট করতে যাবেন তখন
এই অ্যারের মধ্যে এই যে যে স্টুডেন্ট স্কোর এটা একটা অ্যারে অ্যারের মধ্যে কোন একটা ভ্যালু যদি আপনি প্রিন্ট করতে চান তখন আপনার এরকম স্কোয়ার ব্রেক ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেট যেটাকে আমি তৃতীয় বন্ধনী আমি বলি এটা আমার দিতে হবে এর মধ্যে আমার ব্যবহার করতে হবে এখানে ইনডেক্স নাম্বারটা যেহেতু আমার কি যেহেতু আমার হচ্ছে ইনডেক্স নাম্বারটা যে জিরো ওয়ান এই ইনডেক্স নাম্বারটা আমার কি ইনটিজার এই কারণে আমি সরাসরি ইনডেক্স নাম্বার এখানে ব্যবহার করব যেমন আমি চাচ্ছি কি দুই নাম্বার ইনডেক্স নাম্বারে যে আছে তাকে প্রিন্ট করতে আমি এখানে দুই লিখব তখন একটাই ওইখানে প্রিন্ট হবে সেটা হচ্ছে সিক্সটি আর একটা বিষয় এইখানে আমি যদি এই এইটা না দেই তখন কিন্তু আমাকে শুরুতে এখানে বলে দিচ্ছে এটা একটা অ্যারে তাহলে আমরা অ্যারের বিষয়টা বুঝতে পারলাম যে অ্যারে আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল এটাকে আমি এখানে লাগাই দিই এই অ্যারে আমাদের কমপ্লিট এই অ্যারে এইবার বাকি আছে স্ট্রিং এখন স্ট্রিং ইকো দিয়ে আমরা প্রিন্ট করতে পারবো আর হচ্ছে যে কি দ্বারা প্রিন্ট করতে পারবো প্রিন্ট দ্বারা প্রিন্ট করতে পারবো এখন ধরুন পিএসপি অনেকগুলো ফাংশন দেয় কি ফাংশন দেয় পিএসপি লাইব্রেরি ফাংশন আছে অনেক বেশি লাইব্রেরি ফাংশন লাইব্রেরি ফাংশন কোনটা আর ইউজিয়ার ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন কোনটা ফাংশন দুই ধরনের ফাংশন মানে কোনো একটা কাজ আপনি যখন বারবার আপনাকে অনেকগুলো কোড লিখে করার দরকার পড়বে না আপনি একটা ফাংশন ক্রিয়েট করবেন এবং সেটা চলতে থাকবে যেমন যেমন আমরা এখানে বলতে পারি কি ধরনের কাজকে আমরা বলতে পারি কোন ধরনের কাজ হচ্ছে ফাংশন যেমন ওই যে যে আমি যে দেখাইলাম যে এ প্লাস কি এ প্লাস কি না এ প্লাস কি পেয়েছি কি পে পাইনি এই ফাংশনটা আমি কোনো একটা ওইটা যদি আমি একটা কোনো একটা ফাংশনের মধ্যে স্টোর করতাম এবং সেটা যদি আমি বারবার চালাইতাম অথবা যখন কেউ কোনো জিজ্ঞেস করত যে নাম্বার ইনপুট করে যে এখানে এ প্লাস পেয়েছে কি না তখন ওই ওটা রেজাল্টটা দেখাইতো সেটাই হবে একটা ফাংশন যেমন আমি এখানে একটা ফাংশন একটু দেখাবো কেন আমি ফাংশন লাগতেছে কারণ এই ফাংশন দেখানো লাগতেছে কারণ এই যে বারবার ফাংশন কথাটা চলে আসতে যেমন এই যে প্রিন্টার এটা একটা ফাংশন আমি বুঝবো কীভাবে এটা একটা ফাংশন ফাংশ এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেট থাকবে সেটা একটা ফাংশন যেমন আমি একটা ফাংশন তৈরি করব ফাংশন ফাংশন তৈরি করা খুব ইজি ফাংশন এটা এভাবে তৈরি করতে হবে যে গ্রেড গ্রেড নামে একটা ফাংশন তৈরি করছি গ্রেড নামে আমি একটা ফাংশন তৈরি করছি ইফ গ্রেড নামে আমি একটা ফাংশন তৈরি করার পরে দেখুন আমি এখানে একটা এক্স এর ভ্যালু বলে দিলাম ফাইভ ওয়ার ভ্যালু আমি বলে দিলাম এক্স এর ভ্যালু ফাইভ ওকে এই পর্যন্ত ছোট একটা ফাংশন তৈরি করে দেখাবো ইফ এক্স ইকুয়াল ফাইভ ইকো কারেক্ট এখানে আমি কোনো লজিকে এখানে দেখাইলাম না শুধু একটা ফাংশনকে আমি ই করবো আমি মানে শুধু ফাংশনটাকে বোঝাচ্ছি যে ফাংশন আসলে জিনিসটা কি আচ্ছা এখানে লজিকটা হচ্ছে কি যদি পাস এক্সের ভ্যালু পাস হয় তাহলে আমাদের বলে দাও যে কারেক্ট এটাই আর কিছু না এখন এই যে আমার একটা ফাংশন হয়ে গেছে এটা একটা ফাংশন এখন প্রতিবার আমার এই লজিক লেখার প্রয়োজন নাই আমি এখানে শুধুমাত্র এই ফাংশনের যে নেম ফাংশনের নেম কি গ্রেড এই গ্রেডকে কল করবো আর কিছুই করব না গ্রেডকে আমি কল করব এখন গ্রেডকে যদি আমি কল করি তাহলে সবগুলো কাজ এখানে কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন এখানে আমি গ্রেডকে কল করলাম গ্রেডকে কল করলে এখানে কি হয় আমি একটু দেখি এই যে গ্রেডকে আমি কল করছি টোয়েন্টি লাইন নাম্বার একটা কি আছে ফাংশন গ্রেড ওকে এক্সপেক্টিং ফার্স্ট রাকেট expecting function grid grid হচ্ছে একটা ফাংশন কোন জায়গায় একটা মিস্টেক আছে ফাংশন আচ্ছা কি মিস্টেক করলাম ফাংশন পিএসপি পিএসপি ফাংশন আমি কিন্তু ফাংশন পড়াচ্ছি না আমি শুধু বুঝাচ্ছি যে ফাংশন কীরকম হয় ও আচ্ছা এটা হচ্ছে মিস্টেক ফাংশন নেম এটা হচ্ছে এরকম হবে এইটা হবে এখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট কমপ্লিট আর এটা হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা হবে সেকেন্ড ব্র্যাকেট এটা হচ্ছে মানে ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি ভুল করছিলাম পিএসপিতে ভুল কমন জিনিস প্রোগ্রাম সকল প্রোগ্রামিংয়ে ভুল কমন জিনিস এটা হচ্ছে কারেক্ট মানে এখন আমি কি করছি 
এই যে ফাংশনটা আমি ব্যবহার করছি এই ফাংশনটাকে আমি আর একটা এখানে ফোল্ডার করে আমি আর একটা ফাইল করে তার মধ্যে রাখবো এই ফাংশনটাকে আমার যখন যখন প্রয়োজন পড়বে যে যে জায়গায় প্রয়োজন পড়বে মানে এই ফাংশনগুলো আমরা কখন ব্যবহার করি যখন একই কাজ বারবার করা লাগে তখন আমরা ওই কোডগুলো না লিখে ওইটাকে ওর মধ্যে স্টোর করে দেই এবং শুধুমাত্র ওই ওই নামটাকে কল করি এ হয়ে গেল এখন এটা হচ্ছে আমি তৈরি করছি এই কারণে এই ফাংশনটাকে কি ফাংশন বলে বলে ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন ইউজার ডিফাইন্ড ফাংশন आर एक फांगशन आज लाइब्रेरि फांगशन लाइब्रेरि फांगशन की लाइब्रेरि फांगशन बोलते बोझा जे फांगशन पी एस पी निजे तैरी दे देा सरकम एक फांगशन हे प्रिंट आर एरक आो अनेक फांगशन आईटुकू बोझान फांगशन का बोझानो लगे एखे जदि फांगशन आलोचनार विषय ना यार आप एक फांगशन देखो जे যে ফাংশনের আমাদের বলে দিবে যে আমি এইখানে অনেকগুলো ডেটা নিয়েছি যেমন এই জন একটা ডেটা ফিফটি একটা ডেটা থ্রি পয়েন্ট ফোর একটা ডেটা টু একটা ডেটা নে নাল একটা ডেটা এই যে এর একটা ডেটা এই সবগুলো ডেটা আমি চেক করব যে সে কোন ধরনের ডেটা টাইপ মানে তার ডেটা টাইপটা কি তাহলে হাউ টু চেক ডেটা টাইপ ইন পিএসপি আমি এটা লিখে এখানে সার্চ করব তখন দেখেন গেট টাইপ ফাংশন আমাদের বলে দেওয়া আছে গেট টাইপ গেট টাইপ তাহলে আমি এখানে বলবো গেট টাইপ এই যে আমি একটা ফাংশন এখন ফাংশনে আমি কি বলছি ফাংশন হচ্ছে আমাদের অবশ্যই কি দিতে হবে ফার্স্ট ব্যাকে দিতে হবে এরপর আমি স্টুডেন্ট এখানে নেম দিয়ে দেব যখন আমি স্টুডেন্ট নেম দিয়ে দেবো প্রথমেই যেটা এই এটার আমার দরকার নাই এটাকে আমি আর প্রিন্ট করতেছি না আর এটাকে আমি প্রিন্ট করতেছি না যখন এবার দেখুন গেট টাইপ স্টুডেন্ট নেম গেট টাইপ স্টুডেন্ট নেম আচ্ছা এটাকে কি করতে হবে এটাকে ইকো করতে হবে ইকো এই স্ট্রিং এটা কিন্তু বলে দিল যে স্ট্রিং স্ট্রিং অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে এই জন লেখা এটা একটা স্ট্রিং এইবার একই কাজ আমরা করব ধরুন এই পাস্ট অর নট এর ক্ষেত্রে পাস্ট অর নটের ক্ষেত্রে আমরা একই কাজ করব পাস্ট অর নট ইকো গেট টাইপ পাস্ট অর নট আচ্ছা পাস্ট অর নট না আমি এটা করব হচ্ছে আচ্ছা এইখানে কি বলে বলে আনডিভিন ভেরিয়েবল পাস্ট অর নট আচ্ছা আনডিভিন ভেরিয়েবল পাস্ট অর নট পাস্ট অর নট কোথাও মিস্টেক আছে পাস্ট অর নট আনডিভিন ভেরিয়েবল বলতেছে ইকো গেট টাইপ পাস্ট অর নট এই যে বুলিয়ান এটা আগে ওটা দেখাইছে কারণ এটার পরে ওটার আগে আমি এটা ব্যবহার করেছি বুলিয়ানে বলে দিচ্ছে যে বুলিয়ান কেন বুলিয়ান কারণ আমরা জানি ট্রু আর ফলস হলে সে বুলিয়ান হয় এবার আমি যদি ব্যবহার করি স্টুডেন্ট ডিসপুট তাহলে এইরকম আমি এখানে এটা পেস্ট করব স্টুডেন্ট ডিসপুট ডাবল হয়ে গেছে তাহলে আবার একই কাজ কারণ হচ্ছে যে স্টুডেন্ট ডিসপুট এর নিচে আছে আমি এটা উপরে প্রিন্ট করেছি এটা পরে ব্যবহার করতে হবে নাল অর্থাৎ তার মধ্যে সে খালি তার মধ্যে কিছুই নাই এটাই হচ্ছে আমাদের ডেটা টাইপ অর্থাৎ ডেটা টাইপগুলো আমরা এই গেট টাইপ ফাংশনের মাধ্যমে বের করতে পারি